वीजा और माइग्रेशन में एक जुलाई से कई बड़े बदलाव आ रहे हैं जो लोगों की एप्लीकेशन को प्रभावित करेंगे और उन बदलावों के बारे में जानने के लिए इस वक्त हम विजय के साथ हैं जो शर्मा एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज मेलबर्न से जुड़े हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव आ रहे हैं एक जुलाई से जो हम सबको पता होने चाहिए विजय आपका स्वागत है एन आर आई एफेज पर थैंक यू सो मच सो विजय एक जुलाई को क्या नया हो रहा है जो बेसिक चेंजेस सर जो आने वाले हैं एक जुलाई से दे आर बेस्ड ऑन सब क्लास फोर एट फाइव विच इज कॉल्ड टेम्पररी रेजिडेंट वीजा टी आर बोलते हैं इसको सब क्लास फोर एट फाइव इज टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा जो कि बट स्टूडेंट्स जो दो साल स्टडी कर लेते हैं दैट आफ्टर दैट दे गेट्स एलिजिबल फॉर दैट टेम्पररी रेजिडेंट वीजा वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स गेट मैट तो उसमें क्या है लाइक दे आर गोइंग टू हैव सम गुड चेंजेस विच विल अफेक्ट स्टूडेंट्स इन अ गुड वे काफी अच्छे चेंजेस हैं जैसे रिप्लेसमेंट वीजा जो कि फोर एट फाइव वीजा ही है बट दे विल बी द डिपार्टमेंट विल बी गिविंग दिस वीजा टू द एप्लीकेंट्स लाइक नो जो कि इनके पास टेम्पररी वीजा अभी है जो सब क्लास फोर एट फाइव एंड सम हाउ दे वक ओवरसीज फॉर द पीरियड ऑफ द कोविड पीरियड विच इज फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफ्टीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो any time what will be happening is like you no know, they will be able to apply for this visa replacement visa from 1st july 2022 and uh, the good part of this is like you know regardless of how much time they have spent in australia australia mein unhone is visa purane visa pe kitna time spend kiya hai uske bavajood bhi they will be getting the visa of length according to their qualifications to aisa nahi hoga ki like you know for example aapne 4 mahine australia mein rally rally hai देन आपको वो चार महीने शॉर्ट ड्यूरेशन का वीजा मिलेगा ऐसा नहीं है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन दैट यू आर होल्डिंग एंड द बेस्ट थिंग इज अगर आपने ओरिजिनल वीजा में ओरिजिनल सब क्लास फोर एट फाइव में इफ यू हैव नॉट एडेड योर फैमिली मेंबर्स यू विल बी एलिजिबल टू एड दम इन दिस न्यू एप्लीकेशन विच इज रिप्लेसमेंट वीजा विच इज अ वेरी गुड चेंज द सेकेंड चेंज जो अभी रिसेंटली काफी डिस्कस किया जा रहा है विच इज रिमूवल ऑफ प्रोविजनल स्किल असेसमेंट अभी ट्रेड्स रिकोगशन ऑस्ट्रेलिया जो स्किल असेसमेंट बॉडी है ट्रेड कोर्सेज के लिए उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर रिसेंटली मीडिया रिलीज की रिसेंटली अपडेट किया है कि जुलाई दो हजार बाईस से दे विल बी ओनली थ्री स्टेप्स फॉर द जॉब रेडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ फोर स्टेप्स पहले चार स्टेप्स हुआ करते थे जॉब रेडी प्रोग्राम में अब लेकिन वो तीन स्टेप ही हुआ करेंगे तो बेसिकली वॉट दे डूइंग इज दे हैव रिमूव फर्स्ट स्टेप विच इज प्रोविजनल स्किल असेसमेंट सो so, चार की जगह अब तीन स्टेप ही स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस इज स्टूडेंट्स जो वाइल स्टडिंग कुड नॉट गेट पेड एक्सपीरियंस इन देयर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू दो थ्री सिक्सटी आवर्स ऑफ पेड एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द टेम्पररी रेसिडेंस अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उनके पास स्किल एक्सपीरियंस नहीं है लाइक नो दे नॉट वर्क एज ए कारपेंटर फॉर एग्जाम्पल कारपेंट्री क्वालिफिकेशन पर थ्री सिक्सटी आवर्स का उनके पास कारपेंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है स्टिल दे विल बी एलिजिबल टू अपलाई फॉर आर टेम्पररी रेसिडेंस विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पहले क्या था कि जुलाई दो हजार बाईस से दिस इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एज वेल कि जुलाई दो हजार बाईस से अगर आपके पास नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन नहीं है फॉर एम एल टी एस एस एल लिस्ट लिस्ट एन के स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट उसमें से क्या था पहले अपन को वी हैव टू चूज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन फ्रॉम दैट लिस्ट अगर उस लिस्ट में नहीं है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टी आर जुलाई दो हजार बाईस से इट इज एक्सपेक्टेड दैट एनी लाइक यू नो रिगार्ड यू डोंट नीड टू चूज एनी ऑक्यूपेशन फ्रॉम दैट लिस्ट इफ यू आर मीटिंग अदर रिक्वायरमेंट दट शुड बी फाइन एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट दैट वीजा एंड ड्यूरेशन ऑफ द वीजा भी चेंज हो बढ़ा दिया उन्होंने ना जो ट्रेड कोर्सेज वगैरह थे वोकेशनल सेक्टर विल बी गेटिंग टू ईयर्स ऑफ वीजा मास्टर लेवल विल बी गेटिंग थ्री ईयर्स ऑफ द वीजा yeah so this these are the changes which were like you know uh, which are very positive and uh, i would say kafi welcoming of like you know from the department of home affairs as well mm-hmm. acha ha ji uh, talking in general terms uh, these are the specific changes but talking in general terms uh, last jo budget tha usme jo announcements hui thi uh, ek to number of uh, placements jo badhai ja rahi hain ha ji badhai nahi ja rahi hain wapas us level par lai ja rahi hain jo uh, pre covid tha so yeah. how how does that uh, affect anyone uh, actually uh, ye jo naya financial year hai usme let me open that exact figures i'll just browse you through hmm. uh, 
तो बेसिकली जो न्यू फाइनेंशियल ईयर बाई दो हजार बाईस दो हजार तेईस है they have increased uh, few, uh, the uh, the placements like you no know, the uh, hmm. the nominated places that uh, they have for particular visa for example jo skilled migration tha jisme employer sponsorship aa gaya skilled independent aa gaya regional sponsorship aa gaya uh, talent visa aa gaya global talent business innovation stream usme do are key spice mein they were having 79600 uh, places hmm. but now they have increased it to 109900 places which is a very good sign hmm and similarly they have increased the uh, family as well uh, family visas as well from 70000 77300 to uh, uh in family sorry they have decreased this uh, but total migration like you know uh, program has like you no know, same number they have increased in skill but family they have decreased but the total migration program for the both skilled and uh, for last financial year and this they are the number of the same <laughs> पिछले दो तीन सालों से ये एक ट्रेंड था कोविड के कारण ऑफ कोर्स उसको उस पर असर हुआ लेकिन ये एक ट्रेंड देखा गया कि गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है टुवर्ड्स रीजनल एरियाज ज्यादा पुश टुवर्ड्स रीजनल एरियाज था वीजाज के ऑप्शंस भी वहीं ज्यादा मिल रहे थे और कोशिश हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेरी माइग्रेंट्स वहां जाए Which did did. not work out, मुझे लगता है, because of the lack of opportunities and lack of facilities in the regional areas for now. जी. और अब नई सरकार आ गई है. Do जी. you think इस पूरे माहौल में थोड़ा सा change होगा या वो regional push जारी रहेगा अगले साल भी? पहले क्या था कि department की तरफ से तो push हो रहा था, लेकिन infrastructure wise नहीं थे. For example, colleges नहीं थे. हम्म. uh students want to study in regional but uh, they were not uh, like you no know, not every college was having a regional campus hmm. so ab kya hai ki aaj ki date mein dekhe to ji long area ki main baat karu to kafi colleges khul gaye hain wahan pe na jisme ki kafi variety of courses state courses and uh, all the courses kafi acche uh, number of colleges have been opened already to i would say uh, regional will, will be always promoted by this government as well and uh, रीजनल में दे आर लुकिंग इन टू ऑप्शन लाइक नो जहाँ वो और वीजा स्टूडेंट्स को देंगे टेम्परे रिस्टेंट वीजा को लाइक नो दो साल और एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप इफ यू हैव बीन लिविंग इन एंड स्टडिंग इन रीजनल एरिया एंड यू कैन लाइक यू नो यू कैन एक्सटेंड योर फोर सर क्लास फोर एट फाइव कॉल टी आर फ्रॉम वन टू टू ईयर्स अगेन यू कैन एक्सटेंड दैट इफ यू आर लिविंग इन दैट रीजनल एरिया विच इज अ गुड साइन अगेन एंड पीपल विल Also like to move in that areas because of uh, nomination criteria. Jo states ke hain, wo bhi kafi uh, kafi uh, supporting uh, hain jo ki regional areas ko support kar rahe hain. So overall, I would say regional will uh, grow mm-hmm. and will be pushed by this government as well. Other trend which I noticed, uh, jo bahut bahut zyada demand mein raha Canberra or Tasmania. Wahan bahut log move hue Tasmania. में पिछले दो तीन साल में क्योंकि वहां से लगा लोगों को कि पीआर हो, होना आसान हो रहा है और कैनबरा में बहुत जब जो मैट्रिक्स चेंजेस आए उसके बाद से कैनबरा में एक फ्लड हमने देखा इंटरेस्टिंग चेंजेस देखे स्टूडेंट्स को लेकर खास तौर पर लेकिन कैनबरा में वो भी देखा हमने कि एक वक्त के बाद उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया जबकि टस्मेनिया अभी भी ओपन है उस लिहाज से सो यू थिंक टस्मेनिया और कैनबरा जॉब्स इंजीनियर्स लेवल के लोग लाइक नो दे आर एंडिंग अप इन डूइंग लेबर वर्क्स व्हिच इज नॉट अ गुड साइन अगेन सो इट्स तास्मानिया नॉमिनेशन क्राइटेरिया उसका अच्छा होता है लाइक नो दे आर दे आर हैविंग नॉट दैट स्ट्रिक्ट एज विक्टोरिया बट मूविंग फॉरवर्ड विक्टोरिया विल आल्सो कम ऑनलाइन लाइक नो कि यहां भी ऑप्शंस काफी खुलने वाले हैं ओके जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय एक 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 और मेजर चेंज था आई वुड लाइक टू फोकस ऑन सब क्लास फोर एट टू जो कि पहले जिसको फोर फाइव सेवन बोलते थे सब क्लास फोर एट टू वीजा होल्डर जिनके पास जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एस टी एस लिस्ट में इनका ऑक्यूपेशन गिरता था तो देवर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस बिफोर 
but from 1st July 2022, if uh, the, anyone who is having subclass 482 and a captain working during the COVID period with the employer, uh, regardless of the occupation they are falling in, like, they will also be eligible to apply for PR pathway, which is a very good sign again. Mm -hmm. S2S, STSO list mein agar aapka occupation hai and uh, you kept on working for the employer uh, during the COVID period, they may also be eligible to apply for permanent residence, which is subclass 186 under TRT stream. Australia is one of the most favorite destinations of rich moving out of India. So you think Australia uh, ke jo states hain, wo facilitate kar rahe hain us migration ko enough and uh, people are interested in that? I have been getting uh, like you know, a lot of inquiries. I just recently made a video on business visa as well, like you know, from one of the, the media channels in uh, Ludhiana, hmm. uh, Untold Media. And Osme, uh, they were having a lot of questions about uh, business visas, and people were uh, like, you know, were keen to move out of the country because of this COVID and uh, like, you know, too many stuff, mm -hmm. health, health, health structure, uh, health infrastructure, and all. Mm -hmm. uh, business visa, they have increased the uh, actually on the requirement for that. The turnover wise, like you know, seven hundred fifty thousand dollars, like in you know, the last two years since the day of invite in the last four years. Any two years, char sal, uh, within last four years, koi bhi do saal mein aapka turnover saal lakh pachas hai dollar ke aspas mangte hai. Plus, uh, before it used to be less. And uh, also they have increased something uh, about uh, the personal assets and the business asset that one has to carry. Hmm. So, uh, but uh, considering that, uh, if the documentation is in order and uh, it's a black and white hai, so uh, the department is very, very flexible on that. Like, you know, they will, uh, they are granting the visas for the business. Hmm. Yeah. Chale Vijay, bohat shukriya. Aainda bhi aap se baatit karte rahenge. Visa ke field mein jo nai chizhe ho rahi hai. Aap se jante rahenge. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.